विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण वर्तुळ आणि वर्तुळाचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं हे बघणार आहे आता वर्तुळाचं क्षेत्रफळ बघण्याआधी आपल्याला काही महत्त्वाचे घटक माहीत असणे गरजेचे आहे जसं आहे वर्तुळाची त्रिज्या त्यानंतर व्यास त्यानंतर परीघ आणि केंद्रबिंदू आता वर्तुळामध्ये केंद्रबिंदू जो असतो या केंद्रबिंदूपासून समान बिंदूंच्या अंतरावर असणारे ह्या केंद्रबिंदूपासून समान अंतरावर असणारे सगळे बिंदू जसं आता हा जो परिघ मी काढलेला आहे या सगळ्या सगळे हे जे बिंदू आहे या केंद्रबिंदूपासून समान अंतरावर आहे मग समजा हा केंद्रबिंदू याला नाव देऊ आपण ओ मध्यभागी जो बिंदू असतो त्याला ओ म्हणतो आपण ओ म्हणायचं किंवा पी नाव देऊ शकतो आपण आणि या केंद्रबिंदू ओ पासून परिघावरील कोणताही बिंदू जर आपण एका रेषाखंडाने जोडला जसं परिघावरील हा बिंदू आहे पी तर ओ पी ही जी आहे ओ पी झाली याची त्रिज्या ठीक आहे लक्षात आले आता ओ पी आणि ओ पी सारखीच एक दुसरी त्रिज्या जर आपण इकडे वाढवली तर या ठिकाणी तयार होणारी पी क्यू हा जो रेषाखंड दिसतो आहे हा रेषाखंड आपल्याला केंद्रबिंदू ओ मधून जाताना दिसतो मग केंद्रबिंदू ओ मधून जाणारा सगळ्यात मोठा हा जो रेषाखंड आहे ही जी सगळ्यात मोठी जीवा आहे या जीवेला व्यास असं म्हटलं जाते म्हणजे या आकृतीमध्ये पी क्यू हा काय झाला व्यास त्रिज्या दोन दिसतात आपल्याला ओ पी आणि ओ क्यू ओ पी कॉमा ओ क्यू हे दोन रेषाखंड जे आहेत हे आहेत त्रिज्या ह्याच्यामध्ये परिघ जो आहे हा परिघ काढण्याचं सूत्र आहे दोन पाय आर ठीक आहे तसंच केंद्रबिंदू आहे ओ आता हा जो परिघ आहे हा परिघ म्हणजे काय तर परिघ म्हणजे काय तर हे जे वर्तुळाकार आपल्याला कड दिसते आहे याचं ह्या वर्तुळाकार कड्याला परिघ असं म्हटलं जाते आणि हे परिघ काढण्याचं सूत्र आहे दोन गुणेला पाय गुणेला आर हे आपण वर्ग आठवीमध्ये बघितलेलंच आहे वर्तुळाचा परिघ आणि व्यास यांचा संबंध त्यावरून आपण हे सूत्र मिळवलेलं आहे आता आपल्याला पाहायचं आज वर्तुळाची क्षेत्रफळ वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आता वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र आहे पाय गुनेला आर चा वर्ग आता याच्यामध्ये आर म्हणजे काय तर ही जी त्रिज्या असते वर्तुळाची त्रिज्या यालाच या वर्तुळाची त्रिज्यालाच आर या अक्षराने दर्शवलेलं जाते म्हणजे या ठिकाणी ओपी ही जी बाजू रेषाखंड दिसतोय आपल्याला हा रेषाखंड आहे त्रिज्या आर किंवा ओ क्यू जे आहे याला म्हणू शकतो आपण आर ठीक आहे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की या ठिकाणी वर्तुळाच्या क्षेत्रफळाचं सूत्र आहे पाय गुन्हेला आर चा वर्ग जसं आता आपण एखादं उदाहरण घेऊ की वर्तुळाची त्रिज्या समजा तीन पॉइंट पाच आहे तीन दशांश पाच सेंटीमीटर आहे तर वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढा म्हणून आपण याला आर म्हणू आर बरोबर तीन दशांश पाच सेमी सेंटीमीटर हीच किंमत आपण सूत्रामध्ये टाकणार आहे वर्तुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर पाय गुन्हेला आर चा वर्ग म्हणून वर्तुळाचे क्षेत्रफळ बरोबर पाय गुन्हेला आर चा वर्ग इथे आपण पायच्या दोन किमती घेऊ शकतो पाय बरोबर आपण तीन दशांश चौदा किंवा किंवा पाय बरोबर आपण घेऊ शकतो बावीस छेद सात ठीक आहे आता ह्या दोन पैकी एक किंमत आपण या पायच्या जागेवर या सूत्रामध्ये टाक पाहणार आहे मग इथे टाकू आपण बावीस छेद सात गुन्हेला आर म्हणजे काय 
तर तीन दशांश पाच कंसाचा वर्ग कारण इथं त्रिज्याचा वर्ग आहे म्हणून आपण तीन पॉईंट पाच चा वर्ग करणार आहे म्हणून बावीस छेद सात गुनेला तीन दशांश पाच गुनेला तीन दशांश पाच आता इथे आपल्याला हे सोडवायचं आहे आता तसं जसं पाहिलं तर बावीस ही संख्या आहे बावीस ही जी संख्या दिसते आहे ही आपल्याला अंशस्थानी दिसते आहे त्याचप्रमाणे तीन दशांश पाच आणि तीन दशांश पाच ह्या दोन्ही संख्या सुद्धा अंशस्थानी आहे आणि खाली जे छेदस्थानी जी संख्या आहे ती एकमेव आहे सात आणि ह्या तीनही संख्या गुन्हाकारात आहे त्याच्यामुळे या सातनी अंशस्थानात असणाऱ्या ह्या तीन संख्या याच्यात ज्यांना भाग देता येतो त्यांना भाग आपण देऊ शकतो जसं सातच्या पाड्यामध्ये पस्तीस येतात पण इथे तीन दशांश पाच आहे म्हणून सात एक सात आणि इथं सात पाचा पस्तीस म्हणून इथे येणार शून्य दशांश पाच मग आपल्यासमोर गुन्हाकार उरतो बावीस गुनेला शून्य दशांश पाच गुनेला तीन दशांश पाच यांचा जर आपण गुन्हाकार केला तर आपल्यासमोर काय येते बावीस गुनेला पाच केलं तर बावीस गुनेला पाच बरोबर बावीस गुनेला पाच बरोबर किती येतात एकशे दहा आता या ठिकाणी एकशे दहा आले परंतु इथे दशांश चिन्ह आहे बावीस गुन्ह्याला पाच यांचा गुन्हाकार केला तर इथं दशांश चिन्ह आहे तर हे दशांश चिन्ह उजव्या बाजूने एक संख्येच्या आधी आहे म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला हा गुन्हाकारामध्ये एक संख्येच्या आधी उजवीकडून एक संख्येच्या आधी तुम्हाला हे दशांश चिन्ह द्यावं लागते परत उरलेली संख्या गुन्ह्याला तीन दशांश पाच इथे आपण काय करू शकतो की अकरा दशांश शून्य गुन्ह्याला तीन दशांश पाच या दोघांचा गुन्हाकार करायचा जसं इथे आम्ही करून दाखवतो तुम्हाला अकरा दशांश शून्य गुन्ह्याला तीन दशांश पाच हा गुन्हाकार करू आपण गुन्हाकार करताना दशांश चिन्हाकडे लक्ष द्यायचं नाही आधी गुन्हाकार करून घ्यायचा मग पाच शून्य शून्य पाच एक पाच पाच एक पाच मग दुसरी स्टेप तीन शून्य शून्य तीन एक तीन तीन एक तीन यांची आपण बेरीज करू खाली आले शून्य नंतर पाच नंतर आठ नंतर तीन आता गुन्हाकारामध्ये जसं आपण आधी बावीस गुन्ह्याला पाचचं दशांश चिन्ह देताना एक संख्या आपल्याला गुन्हाकारामध्ये दिसली त्याच्या आधी एक दशां एक संख्या दशांश चिन्ह आधी होतं त्याचप्रमाणे आपण इथं एक दशांश शून्य दिलं त्यानंतर इथे पहा इथे या संख्येमध्ये सुद्धा दशांश चिन्ह आहे आणि या संख्येत सुद्धा दशांश चिन्ह आहे म्हणजे आपण काय करू उजवीकडून किती वेळा दशांश चिन्ह आलेलं ते मोजायचं म्हणजे हे पाचच्या आधी एक आणि शून्याच्या आधी एक म्हणजे एक झाले दोन म्हणून उत्तरामध्ये दोन उजवीकडून दोन अंक पाहायचे आणि त्याच्या आधी दशांश चिन्ह द्यायचं म्हणजे उत्तर येते तुमचं अडोतीस दशांश पाच अडोतीस दशांश पाच किंवा पन्नास आणि याचं एकक असते चौरस सेंटी मीटर क्षेत्रफळ आपण कुठलंही काढलं तर त्याचं एकक जे असते हे चौरस मध्ये मोजलं जाते म्हणून याचा आहे चौरस सेंटी मीटर हे झालं उत्तर म्हणून आपण इथे म्हणू शकतो वर्तुळाचे क्षेत्रफळ ती अडोतीस दशांश पन्नास आहे उदाहरण लक्षात आलंच असेल तुमच्या या अशा पद्धतीने आपण वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढू शकतो परत एकदा पाहू आपण वर्तुळ बघितलं आहे वर्तुळामध्ये केंद्रबिंदू ओ असतो केंद्रबिंदूपासून समान अंतरावर असणारे सर्व बिंदू त्यांना जोडणारी जे रेषाखंड असतो त्याला आपण त्रिज्या असे म्हणतो वर्तुळावरील कोणतेही दोन बिंदू आणि ते दोन बिंदू जर केंद्रबिंदूतून जाणाऱ्या रेषाखंडाने जर जोडल्या जात असतील तर त्याला व्यास असं म्हटलं जाते ओ हा झाला केंद्रबिंदू ओ पी क्यू हे झाला तुमचा व्यास किंवा क्यू पी हा तुमचा व्यास आहे त्यानंतर त्रिज्या आहे ओ पी आणि ओ क्यू ठीक आहे याला जर आपण त्रिज्याला आर या अक्षराने दर्शवतो ठीक आहे परिघाचं सूत्र आहे परिघ बरोबर दोन गुन्हेला पाय गुन्हेला आर केंद्रबिंदू आहे तुमचा ओ आता आपण एक उदाहरण बघितलं की वर्तुळाचं क्षेत्रफळ कसं काढायचं तर वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र आहे पाय गुन्हेला आरचा वर्ग याच्यामध्ये वर्तुळाची त्रिज्या जर आपण तीन दशांश पाच सेमी घेतली तर त्याला आर बरोबर आपण तीन दशांश पाच सेमी असं म्हणतो पायची किंमत तीन पॉईंट चौदा किंवा पायची किंमत बावीस छेद सात घेऊ शकतो वर्तुळाचं क्षेत्रफळ काढण्याचं सूत्र आहे पाय गुन्ह्याला आरचा वर्ग याच्यामध्ये आपण किंमत टाकली त्रिज्या म्हणजे तीन दशांश पाच कंसाचा वर्ग इथं त्रिज्याचा वर्ग होता म्हणून तीन दशांश पाचचा वर्ग पुढे 
बावीस छेद सात गुनला तीन दशांश पांच गुनला तीन दशांश पांच यठिका अंशस्थानी और छेदस्था एक संख्य ने भागता ये अपने खाली सत ने भागित तो सत एक सत इत तीन दशांश पांच लागित सता पांच पस्तीस सत ने पांच का भाग गला दशांश चिन्ह आयामें इत सु दशांश चिन्ह आल एक संख्या उजवी कड़ी एक संख्या आधी कारण इधे एक संख्या आधी दशांश चिन्ह हो मग पुढ़ गुनाकार उरला बावीस गुनला शून्य दशांश पांच गुनला तीन पॉइंट पांच तो बावीस गुनला शून्य पॉइंट पांच यहाँ गुनाकार आला अकरा पॉइंट शून्य आकरा पॉइंट शून्य गुनला पस्तीस कि तीन पॉइंट पांच आसपून के गुनाकार तो यो तो अड़तीस दशांश पन्ना चौरस सेंटीमीटर अड़तीस दशांश पन्ना कसे आए तो अपन गुनाकार कर बगित अकरा दशांश शून्य गुनला तीन पॉइंट पांच गुनाकार कर दशांश चिन्ह या दोन संख्य मधे आल ठीक है मनु आप वर्तुलाच क्षेत्रफल बरबर अड़तीस दशांश पन्ना चौरस सेंटीमीटर मनु वर्तुलाच क्षेत्रफल ये अड़तीस दशांश पन्ना है जर तुम्हार गणित लक्षा आल तो उदाहरणार्थ तुम्हें गृहपाठ मन गणित करू श वर्तुला त्रिज्या मैं फिर इतने तुम्हारा लिखुन देते समझा वर्तुला त्रिज्या आर बरबर चार दशांश नौ अल नौ सेंटीमीटर दुसर उदाहरण मध्य त्रिज्या अपन घे सात दशांश शून्य सेंटीमीटर तीसर उदाहरण घे अपन आर बरबर त्रिज्या दोन पॉइंट एक सेंटीमीटर चौथा उदाहरण घे अपन आर बरबर त्रिज्या सात पॉइंट सात सेंटीमीटर आ शेवट पांच उदाहरण आर बरबर सहा पॉइंट तीन सेंटीमीटर या सगड़ा उदाहरण मधे तुम्हारा काड़ाच है वर्तुला क्षेत्रफल ठीक है